ഫെബ്രുവരി പതിനാല് വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹം തുറന്നു പറയാനും ദൃഢമാക്കാനുമായി ഒരു ദിനം പല രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത് ആര് കാരണമാണോ ഈ ദിവസം നിലകൊള്ളുന്നത് ആ ആളെ നമ്മളിൽ പലരും ഓർക്കാറില്ല അതാരാണെന്ന് പറയാം റോമ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ക്ലോഡിയസ് ദ സെക്കൻഡ് ഗോത്തിക്കസ് എന്നൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്ത് സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിക്കുന്ന രാജാവിന് സർവസജ്ജമായ എന്തിനും പോന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കഴിയാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം കുടുംബമാണ് എന്നാണ് രാജാവ് മനസ്സിലാക്കിയത് സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളെയും ഓർത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സൈന്യം ഒരു വശത്ത് സൈന്യത്തിൽ ചേരാതെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ജീവിക്കുന്ന യുവതലമുറ മറുവശത്ത് വിവാഹം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടത് വിവാഹം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണെന്ന നിയമവും കൊണ്ടുവന്നു സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വാലന്റൈൻ എന്ന പേരുള്ള പുരോഹിതൻ മുൻകൈയെടുത്ത് നിരവധി വിവാഹങ്ങൾ രഹസ്യമായി നടത്തിക്കൊടുത്തു ഇതറിഞ്ഞ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ദിവസമാണ് നമ്മൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പലരുടെയും ജീവിതവും ജീവനും നൽകി കിട്ടിയ പലതും നമുക്കുണ്ട് അവരെയൊക്കെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അമേരിക്ക ജപ്പാനിൽ നടത്തിയ അണവാക്രമണം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കയെ ആദ്യം ആക്രമിച്ച ജപ്പാൻ യുദ്ധാവസാനവും കീഴടങ്ങാതെ പിടിച്ചു നിന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ഒമ്പത് തീയതികളിലായി ജപ്പാനിലെ ഹിറോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും രണ്ട് തവണ ആണവാക്രമണം നടത്തിയാണ് അമേരിക്ക തിരിച്ചടിച്ചത് യുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ എത്രയോ ജനങ്ങളാണ് ഇതിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചത് ആണവാക്രമണത്തിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ ബാധിച്ച് പല മാരക രോഗങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും കഴിയാതെ മരണത്തെക്കാൾ ഭയാനകമായ നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വന്ന ആ ജനത ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഓരോ യുദ്ധങ്ങൾക്കും കലാപങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിതരാണ് ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത ജനങ്ങളാണ് എന്നും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് ആണവായുധം സ്വന്തമായുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും ചില പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മൂന്നാം ലോക യുദ്ധം നടക്കും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് വലിയ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണിലും സംഘർഷങ്ങളാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ജാതി മതം ഗോത്രം വംശം ഇങ്ങനെ പല വേർതിരിവുകളും ഉണ്ടാക്കി പരസ്പരം കലഹിക്കുകയാണ് വിദ്വേഷങ്ങൾ അധം പതനത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കിടയിൽ ഒരു വേർതിരിക്കൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ നന്മ തിന്മ തിന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ വേർപെടുത്തുക അതിനും അപ്പുറം നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ പലരെയും പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റും ബിസിനസ്മാനും എഞ്ചിനീയറുമായ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വെളുക്കുകയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന മേഖല കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലകളിലും ഓരോ യുദ്ധങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈനാമൈറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഫ്രാൻസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സഹോദരൻ മരിച്ചതും പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയത് സഹോദരൻ മരിച്ച സമയത്ത് മരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് നോബലാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പത്രത്തിൽ ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ ചരമ വാർത്തയാണ് വന്നത് മരണത്തിൻ്റെ കച്ചവടക്കാരൻ മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു പത്രത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം മരണ വാർത്ത വായിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് പെടഞ്ഞു നിരവധി ചിന്തകൾ കടന്നു പോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊതിച്ച ആശയം ലോകമറിഞ്ഞത് ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മെഡിസിൻ 
സാഹിത്യം സമാധാനം ഈ മേഖലകൾ മാനവരാശിക്ക് മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ നൽകിയവർക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന ആദരവ് നൽകി സ്വർണ്ണ മെഡലും ക്യാഷ് പ്രൈസും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നോബൽ പ്രൈസ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വത്തുക്കൾ ചെലവഴിക്കണം എന്നാണ് അവിവാഹിതനായ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ തയ്യാറാക്കിയ വെൽപത്രത്തിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ നോബൽ പ്രൈസ് സമ്മാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രതിഭാശാലികളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി അറിവുകൾ പകർന്നു തരുന്ന ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ